பூட் கேம்ப் டே செவனில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் அது தான் பார்க்க போகிறோம் பை த வே நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்க்கல அப்படின்னா ஸோ கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி டெடிக்கேட்டடாக ஒரு தனி வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன் பேல கார்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோலையும் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ் அப்படின்றது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அது வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் இல்லைனா ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரர்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து கார் பில்டு பண்ண மாட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணுவீங்க ஒரு டிசைன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்ஸ் வந்து அந்த டிசைன்லேயே ரெப்ளிகேட் பண்ணுவீங்க ஸோ ப்ரோக்ராமிங் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த டிசைனுக்கு நம்ம வைக்கிற பேர் தான் கிளாஸ் இப்போ அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் அந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு காரோட டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எப்படி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா கிளாஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் அந்த கிளாஸோட நேம் கிளாஸோட நேமிங் கன்வென்ஷன் என்ன அப்படின்னா டைட்டில் கேஸ் ஸோ நேமிங் கன்வென்ஷனை பற்றி நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதுவும் மேலே கார்டில் இருக்கும் இப்போ வந்து நான் ஒரு கார் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் கார் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறேன் தென் ஒரு கோலன் ஸோ இது சிம்பிளாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டெம்ப்ளேட் இதுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை கார் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ டெம்ப்ளேட் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது பட் நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு கார் வேணும் ஸோ அந்த காரை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கார் டெம்ப்ளேட் எடுத்து அதுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அசைன் பண்ணுவோம் அதாவது அந்த காரோட கலர் என்ன ஓகே எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சீட்டு ஸோ பெட்ரோல் இன்ஜினா டீசல் இன்ஜினா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து அந்த காருக்கு கொடுப்போம் ஸோ அப்போ தான் அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக காராக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ அதை எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எல்லா கிளாஸ்க்கும் ஒரு காமனான மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா கிளாஸ்க்கு வெளியே நம்ம நார்மல் ட நம்ம நார்மலாக டெஃப் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு கிரியேட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் அதே ஃபங்க்ஷனை ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பேர் மெத்தடு ஸோ கிளாஸும் மெத்தடும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் பட் ஒன்று வந்து கிளாஸ்க்கு வெளியே இருக்கும் இன்னொன்று கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகே ஸோ இப்போ அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் உங்கள் கீபோர்டில் மைனஸ்க்கு மேலே இருக்கிற கீ அதை ரெண்டு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இனிட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் மெத்தட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அண்டர் ஸ்கோர் then சிம்பிளாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்றது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம ஒரு கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக கால் ஆகும் பைத்தனில் பில்ட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்க்கலாம் டெஃப் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் யூனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் தென் ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபு இது வந்து டிஃபால்ட் பேராமீட்டர் இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் வந்து கரண்ட் கிளாஸை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இதை பற்றி இன்டெப்த்தாக லேட்டராக வர வீடியோஸில் பார்க்கலாம் பட் இப்போ வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஜஸ்ட் செல்ஃப் அப்படின்றது வந்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது சிம்பிளாக ஒரு காரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு கலர் மட்டும் வைப்போம் ஸோ கலர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பாஸ் அப்படின்றத ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கார் அப்படின்ற கிளாஸில் இனிட் அப்படின்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு நம்ம கலர் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் செல்ஃப் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபர் பண்ணுற கலரையும் நம்ம பாஸ் பண்ணுற பேராமீட்டர் கலரையும் ரெண்டையும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதை சிம்பிளாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறப்போ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போது அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக ஒரு கார் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கார் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் கார் ஒன் ஈக்குவல் டூ அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ளூ பிரிண்டோட நேம் கார் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே நம்ம வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ இங்கே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பேராமீட்டர் வந்து ஒன்று பாஸ் பண்ணணும் அந்த ஒரு பேராமீட்டர் என்ன அப்படின்னா இந்த கலர் அப்படின்ற பேராமீட்டர் ஸோ இங்கே நான் சிம்பிளி ப்ளூ அப்படின்னு ச
இந்த இனிட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் தான் ரிசீவ் பண்ணுது பட் நம்ம இங்கே ஆக்சுவலாக ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்து பைத்தன் டிஃபால்ட்டாக பாஸ் பண்ணிக்கும் அதாவது கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் அதுதான் நம்ம பாஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இங்கே ரெட் இல்லைனா ப்ளூ என்ன வேல்யூ வேணாலும் கொடுக்கலாம் அதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த எரர் வந்து வராது இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ஆட்ரிபியூட் அதாவது இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதும் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றதும் ஒன்று தான் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா கிளாஸோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து கார் ஒன் அப்படின்ற இன்ஸ்டன்ஸ் இல்லைனா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லி பாஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த கலர் அப்படின்றதோட பேர் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இதுவே எனக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வேணாம் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நான் ஒரு வேரியபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து கிளாஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீல்ஸ் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இது வந்து எப்போவுமே பை டிஃபால்ட் ஃபோர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் இதை வந்து இனிட் மெத்தடுக்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை இப்போது நம்ம இனிட் மெத்தடில் டிஃபைன் பண்ணலைனாலும் இதை வந்து இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் கார் ஒன் ஈக்குவல் டு கார் ஆஃப் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கிருந்து வீல்ஸ் கவுண்ட்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்குது ஸோ ஈவன் தோ நம்ம வந்து அதை பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணலை அப்படின்னாலும் அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வேரியபிளையும் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் கிளாஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஈவன் தோ நமக்கு எந்த எரர் வரலை அப்படின்னாலும் இது வந்து கிளாஸ் ஆட்ரிபியூட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராப்பரான மெத்தட் இல்லை ஸோ இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே ஹவர் பண்ணேன் அப்படின்னா கிளாஸ் கார் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கார் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இருக்கிற ஆப்ஜெக்டே ரெஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ கார் ஒன் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கிளாஸ் அப்படின்னா அந்த கார் ஒன் எந்த கிளாஸ்க்கு ரிலேட்டடாக இருக்கோ அந்த கிளாஸை வந்து ஃபெச் பண்ணும் அதாவது இந்த கார் அப்படின்ற கிளாஸை ஃபெச் பண்ணும் அதனால தான் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கிளாஸ் அண்ட் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை வந்து கால் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் டாட் வீல்ஸ் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கார்க்குள்ளே இருக்கிற வீல்ஸ் கவுண்ட்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணோம் ஈவன் தோ இது கொடுக்கலன்னாலும் ஒர்க் ஆகும் பட் ஸ்டில் இப்படியும் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு கிளாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அந்த கிளாஸ்க்கான இன்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் இப்போது இதோட டைப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டைப் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக இந்நேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியல அப்படின்னா நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டைப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் மேலே கார்டில் இருக்கும் அந்த வீடியோ இப்போது கார் ஒன்னோட டைப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ கார் ஒன் அப்படின்றது காரோட ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ கார் ஒன்னோட டைப் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் மெயின் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் டாட் கார் ஸோ இது என்ன ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா மெயின் ஃபைல்குள்ளே அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் மெயின் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை நம்ம மெயின் ஃபைலில் இருக்கோம் அப்படின்றது ரெஃபர் பண்ணோம் தென் டாட் கார் அப்படின்றது அந்த மெயின் ஃபைல்குள்ளே கார் அப்படின்ற கிளாஸ்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இதோட டைப்பே பார்த்தீங்கன்னா கார் இன்னொன்று டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கார் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த கிளாஸோட டைப் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டைப் ஃபங்க்ஷனுக்கு கார் அப்படின்ற வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் கார் அப்படின்றது இந்த கிளாஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணும் இப்போ அவுட்புட் என்னன்னு பார்க்கலாம் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஸோ டைப் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கிளாஸை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவுட்புட் வந்து டைப் அப்படின்னே வந்திருக்குது ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸுமே ஒரு டைப் தான் சப்போஸ் இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நான் இன்னொன்று டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ ப்ரிண்ட் ஆஃப் டைப் ஆஃப் இன்ட் இன்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இன்ட் அப்படின்ற கிளாஸை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இன்ட்டோட டைப்பை ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவுட் புட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் கிளாஸ் வந்து திரும்பவும் டைப் அப்படின் தான் வந்திருக்குது ஸோ இன்ட் அப்படின்றதே ஒரு டைப் தான் அதோட
அதுக்கப்புறம் டிஃபால்ட் பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஈக்குவல் டு டென் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டெசிமல் நம்பர்ஸ் நம்ம பேஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா ஹெக்ஸா டெசிமல் தென் டூ அப்படின்னா பைனரி ஸோ அதை பற்றி லேட்டராக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் ஆப்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே அண்டர் ஸ்கோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது பைதவே இந்த மெத்தட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆப்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் அப்சல்யூட் வேல்யூஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனாலும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தென் பூலியன் பார்த்துருப்போம் சீல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஃப்ளோர் ஸோ பைதவே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பைத்தன் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி இதனால தான் சொல்கிறாங்க பைத்தனில் இருக்கிற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் தான் நம்ம பார்த்த மாதிரி இன்ட் அப்படின்றதும் ஒரு கிளாஸ் தான் ஃப்ளோட் அப்படின்றதும் கிளாஸ் தான் டைப் அப்படின்றதே ஒரு கிளாஸ் தான் ஸோ இப்போ டைப்போட டைப் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ டைப் அப்படின்றதே ஒரு டைப் தான் அதோட டைப்பும் பார்த்தீங்கன்னா டைப் தான் பிகாஸ் பைத்தானில் வந்து எல்லாமே கிளாஸஸ் தான் எல்லாத்தோட டைப்புமே பார்த்தீங்கன்னா டைப் தான் பிகாஸ் கிளாஸ்வே ஒரு டைப் தான் மேபி உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கலாம் பட் டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியும் இது ஈஸியான கான்செப்ட் தான் இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ செல்ஃப் கமா கலர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இன்னொரு பேராமீட்டர் என்ன பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேராமீட்டர் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ இது செல்ஃப் டாட் மைலேஜ் ஈக்குவல் டு ஸோ இப்போ இதுக்கு மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பேராமீட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கார் ஒன் ஈக்குவல் டு கார் ஆஃப் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேராமீட்டர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் பிரிண்ட் ஆஃப் கார் ஒன் டாட் நம்ம என்ன பேராமீட்டர் ஆக்சஸ் பண்ணணுமோ அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஓகே இப்போ கார் ஒன்க்கு அப்புறம் டாட் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் விஎஸ் கோட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆட்டோ சஜஷன் வந்துருக்குது இதுலேயே நம்ம பில்ட் இன் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண மாதிரி அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கிளாஸ் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ கலர் அப்படின்றது நம்ம ஒரு ஆட்ரிபியூட்டாக பாஸ் பண்ணுறோம் தென் மைலேஜ் ஸோ இப்போ நம்ம மைலேஜ் வந்து பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அதனால் கார் ஒன் டாட் மைலேஜ் கொடுக்குறேன் இப்போ ரன் பண்ணுறோம் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குது ஓகே ஸோ இதுவும் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் தான் ஒன்ஸ் அசைன் பண்ண வேல்யூவை திரும்ப சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ கார் டூ ஈக்குவல் டு கார் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னொரு ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் இப்போ கார் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு கார் டூன்ற ஆப்ஜெக்டுக்கு கார் ஒன்னை ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணி அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கார் டூவோட கலரை வந்து நம்ம க்ரீனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் கார் ஒன்னில் எந்த மாடிஃபிகேஷனும் பண்ணல நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ கார் ஒன்னோட கலரை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவுட் புட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஈவன் தோ நம்ம கார் டூவோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாலும் கார் ஒன் அண்ட் டூ வந்து சேம் ரெஃபரன்ஸாக இருக்கிறதுனால கார் ஒன்னோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கார் டூ ஈக்குவல் டு கார் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி அசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரெண்டும் சேம் ஆப்ஜெக்டை தான் ரெஃபர் பண்ணும் அதாவது சேம் லொக்கேஷனை ரெஃபர் பண்ணும் இதை நம்ம ஐடி அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணலாம் பட் இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதனால் இங்கே திரும்ப இப்போ பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இப்போ இந்த ஃபினாமினானா எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ காப்பி அப்படின்ற லைப்ரரியை வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து பில்ட் இன் லைப்ரரி தான் ஸோ அதனால் இதை எக்ஸ்டர்னலாக இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை இப்போ கார் டூ ஈக்குவல் டு காப்பி டாட் காப்பி அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ காப்பிக்கு வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ காப்பிக்கு அப்புறம் டாட் வச்சோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டீப் காப்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது தென் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி ஸோ செகண்ட் காப்பி வந்து ஜஸ்ட் நார்மல் ஷாலோ காப்பி தென் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டீப் காப்பி ஸோ டீப் காப்பிக்கும் ஷாலோ காப்பிக்கும் என்ன டிஃப்